हेलो डी स्टूडेंट्स तो इस ट्यूटोरियल में हम हिस्टोग्राम स्कैटर फ्रीक्वेंसी एंड बॉक्स चार्ट बनाना सीखेंगे ठीक है पाइथन प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से डेटा विजुलाइज कर सकते हैं इन चार्ट्स के थ्रू ओके एंड इन चार्ट्स में हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे ओके सो प्रीवियसली हम बार चार्ट लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट बनाना सीख चुके हैं अगर आपने नहीं सीखा है तो उस ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके चेकआउट कर लीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स आपको यूं ही मिलते रहें सो फर्स्ट हम देखते हैं हिस्टोग्राम तो हिस्टोग्राम वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एक पर्टिकुलर रेंज में कितनी वैल्यूज आ रही हैं ओके जैसे ये प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं फर्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस का रेंज है ज़ीरो से पाँच के बीच एक्सपीरियंस पाँच से दस के बीच एक्सपीरियंस दस से पंद्रह के बीच एक्सपीरियंस ओके एंड सो ऑन सेकंड जो डेटा है वो एक्सपीरियंस है एम्प्लॉयज़ का अब ये दस एम्प्लॉयज़ हैं फर्स्ट एम्प्लॉय को चार साल का एक्सपीरियंस है सेकंड को बारह का ठीक है थर्ड को फिफ्टीन का एंड सो ऑन सो इसके इन दो डेटा साइट्स के थ्रू हमने हिस्टोग्राम बनाया हिस्टोग्राम से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है देखो कि किसी पर्टिकुलर रेंज में कोई वैल्यू कितनी बार ऑकर हो रही है जैसे जीरो से पाँच के बीच कितने एम्प्लॉयज का जो एक्सपीरियंस आ रहा है तो दिख रहा है हमें कि एक ही एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस आ रहा है जीरो से पाँच के बीच और इस लिस्ट में भी अगर आप चेक करोगे तो एक ही एम्प्लॉय है जिससे पाँच से कम का एक्सपीरियंस है पाँच साल से कम का एक्सपीरियंस है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसको पाँच से दस साल के बीच का एक्सपीरियंस हो ऐसे ही दस से पंद्रह साल के बीच कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं टू एम्प्लॉयज आ रहे हैं 15 से 20 के बीच भी टू एम्प्लॉयज 20 से 25 के बीच भी टू एम्प्लॉयज तो हिस्टोग्राम हमें बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज में वैल्यूज कितनी बार ऑकर हो रही हैं तो यूज तो आपको समझ में आ गया अब हमने किस तरीके से क्रिएट करा है ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है ओके मैं आपको इसको पहले रन करके दिखाता हूँ सो so, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर मैट प्लॉट लाइब्रेरी के साथ वर्क कर रहे हो तो मैट प्लॉट लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में सो so, कैसे इंस्टॉल करोगे आइडियली ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर रखा है ओके okay? उसके बाद आपको सी में जाना है और सी में जाने के बाद पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लेब डॉट पाई प्लॉट ये लिख के एंटर कर देना है बस इतना ध्यान रखना कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आपका जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी एंड मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है सो so, जब इंस्टॉल हो जाए तो इंपोर्ट करिए ये दो डेटा सेट्स हैं और उसके बाद पी एल टी पी एल टी नेम मतलब मैट प्लॉट लिप को जिस शॉर्ट नेम से हमने इंपोर्ट करा है अब डेटा सेट्स को लिखने के बाद पी एल टी डॉट हिस्ट पी एल टी मीन्स जिस शॉर्ट नेम से हमने मैट प्लॉट लिप को इम्पोर्ट करा है और हिस्ट जो है मैट प्लॉट लिप का फंक्शन है बिना मैट प्लॉट लिप को इम्पोर्ट करे हुए हिस्ट और ये एक्स लेबल वाई लेबल ये यूज़ नहीं हो पाएंगे सो so, हिस्ट के बाद ब्रैकेट में अब कौन सा डेटा सेट पहले लिखा जाएगा कौन सा बाद में सिंपली जिस डेटा सेट की हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है अब फ्रीक्वेंसी हमें किसकी पता करनी है एम्प्लॉयज की फ्रीक्वेंसी पता करनी है है ना कि इस एक्सपीरियंस uh, का जो रेंज है जीरो से फाइव फाइव टू टेन उस रेंज में कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो वो पहले और बिन्स में जो रेंज है हमारी वो रखी जाएगी क्लियर और रेंज आपको पता है हमने ई एक्स पी आर में लिखी है अब कलर आप देखो ये ऑप्शनल है कि आपके जो बार्स बनेंगे वो आप किस कलर के चाहते हो तो कलर आप दे सकते हो ओके और बार के विद आप दे सकते हो आर विद करके और एच का कलर आप प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है एक्स लेबल मतलब जो एक्स एक्सिस को क्या नाम देना चाहते हो आप वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और वाई लेबल से वाई एक्सिस को आप क्या नाम देना चाहते हो वो लिख सकते हो ओके और टाइटल मींस चार्ट को आप क्या नाम देना चाहते हो और उसके बाद पी एल टी डॉट शो मतलब चार्ट को शो करने के लिए उसके बाद रन कर देना है सो so, देखो सिंपली ये जो चार्ट है वो हमारा बन के आ गया तो so, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का चार्ट है एच कलर ब्लैक है टाइटल ये रहा एक्स एक्सिस का नाम वाई एक्सिस का नाम ओके और अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो इसको यहाँ पर सेव कर सकते हो और जो नाम आप देना चाहते हो वो नाम दे सकते हो बॉक्स प्लॉट बॉक्स प्लॉट असल में किसी भी डेटा सेट के अंदर ये पांच चीज़ें निकाल के हमें देता है ये पांच चीज़ें क्या हैं ये पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा 
जैसे ये तीन डेटा सेट्स हैं एक तरीके से तीन सीरीज़ हैं हमारे पास सीरीज़ मतलब मैथमेटिकल सीरीज जो हम पांडाज में सीरीज बनाते हैं वो सीरीज़ नहीं बनाई है हमने ठीक है मैथमेटिकल सीरीज़ है तो इस सीरीज़ में ये पांच चीज़ें क्या क्या निकाल के देगा बॉक्स प्लॉट मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल क्वार्टाइल क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाले ट्यूटोरियल में समझ चुके हैं बट अगर मैं आपको अभी बताऊं तो बेसिकली अगर जैसे कोई सीरीज़ है और सबसे इजी सीरीज़ का एग्जांपल लेते हैं वन से हंड्रेड तो वो कौन से नंबर हैं जो किसी सीरीज़ को चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्वार्टाइल्स वही नंबर होते हैं तो आपको पता है वन से हंड्रेड के बीच तीन नंबर होते हैं ट्वेंटी फाइव फिफ्टी एंड सेवेंटी फाइव जो वन से हंड्रेड की सीरीज़ को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वन टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स टू फोर्टी नाइन फिफ्टी वन टू सेवेंटी फोर सेवेंटी सिक्स टू हंड्रेड तो ये तीन क्वार्टल ट्वेंटी फाइव फिफ्टी एंड सेवेंटी फाइव ये तो बहुत ही रेगुलर सीरीज थी तो हमने विजुलाइज कर लिया ईजिली लेकिन इरेगुलर ऐसी कोई सीरीज़ हो तो हम क्वार्टल्स कैसे पता लगाएंगे कि बताओ इस सीरीज में कौन से तीन नंबर हैं फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हम पाइथन प्रोग्रामिंग में इजीली बॉक्स प्लॉट लगाकर पता कर सकते हैं तो पी एल टी डॉट बॉक्स प्लॉट अब डेटा सेट्स कौन कौन से वेरिएबल्स में स्टोर है उन वेरिएबल्स को हमने एक लिस्ट बना के रखा अब उन डेटा सेट्स को क्या क्या नाम देना है ए बी सी मैंने वही नाम दे दिया है आप चाहो तो यहाँ पे कोई और नाम दे सकते हो चार्ट को क्या नाम देना है और पी एल टी डॉट शो ये तो आपको पता ही है सो देखो ये चार्ट बन के आ चुका है ये चार्ट का नाम है ठीक है मैंने जो नाम दिया था लेबल्स ए बी सी जैसे फर्स्ट वाले डेटा सेट देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है जीरो तो देखो फर्स्ट वाले डेटा सेट में मिनिमम जीरो दिखा रहा है मैक्सिमम कितनी है थर्टी तो मैक्सिमम थर्टी और क्वार्टाइल्स फर्स्ट क्वार्टाइल ये रहा सेकेंड क्वार्टाइल ये रहा थर्ड क्वार्टाइल ये रहा क्लियर अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है कि हमें कैसा पता चल रहा है कि थर्ड क्वार्टाइल कहाँ है क्योंकि ये तो ट्वेंटी से ऊपर दिख रहा है तो आप देखो मैं इधर मैं पॉइंटर रख रहा हूँ तो चार्ट के बिल्कुल इधर देखना इधर की तरफ देखना जब मैं पॉइंटर रखूं तो देखो वैल्यूज आ गई ठीक है तो वो वैल्यूज आप यहां से पता कर सकते हो जो सेकंड क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू कितनी है 14.78 और जो थर्ड क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू 22.55 फर्स्ट क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू 7.28 तो ऐसे ही ये इस डेटा सेट का जो बॉक्स प्लॉट है ये थर्ड वाले डेटा सेट का बॉक्स प्लॉट है नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट स्कैटर चार्ट या फिर स्कैटर प्लॉट ऐसा प्लॉट है जो दो डेटा सेट्स के बीच रिलेशन बताता है रिलेशन बताता है पॉइंट्स की फॉर्म में ओके okay? सो so, एक चीज़ ध्यान रखना कि स्कैटर चार्ट में जो डेटा सेट्स हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए सो so, उसका प्रोग्राम चेक करते हैं प्रोग्राम ये है कि दो डेटा सेट हैं पहला जो डेटा सेट है वो है टेम्परेचर का कि सेवन डेज हैं एंड सेवन डेज में कितना कितना टेम्परेचर था ओके okay, सपोज कर लीजिए कि ये टेम्परेचर था जो दूसरा डेटा सेट है वो है आइसक्रीम की सेल का सो so, ये रिलेशनशिप हमें निकालना है कि टेम्परेचर और आइसक्रीम की सेल के बीच क्या कुछ रिलेशनशिप है ओके okay, सो so, जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे ही रिलेशनशिप uh, निकालती हैं कि किस मंथ में क्या प्राइज़ होनी चाहिए ओके okay, किस डे में क्या प्राइज़ होनी चाहिए या फिर किस मौसम में किसी प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेटा साइंस के थ्रू पता लगाई जाती हैं और ये जो डेटा विजुलाइजेशन है ये डेटा साइंस का ही पार्ट है और डेटा साइंस के ऊपर मेरे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बने हुए हैं और फेस कैम वीडियोस भी बहुत जल्द आएंगी ओके सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चेकआउट कर लीजिएगा ये देखो अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि हमने जो डेटा सेट है वो बहुत कम डेटा लिया है सेवन डेज का ही डेटा लिया है तो ये पॉइंट्स निकल के आए हैं तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतनी ज़्यादा आइसक्रीम की सेल हो रही है है ना तो जैसे देखो बीस था पच्चीस तीस तो आइसक्रीम की सेल भी फिर उसी हिसाब से बढ़ रही है तो ये तो काफ़ी कम डेटा था हमारा तो मैं ज़्यादा डेटा वाला दिखाता हूँ तो इस तरीके से जो कंपनीज़ होती हैं उनमें जैसे ये देखो इस तरीके से वो रिलेशनशिप निकालते हैं ओके उन कोई भी दो चीज़ें हों या दो पैरामीटर्स हों ठीक है जिनके ऊपर उन्हें फैसला लेना हो तो वो इसके बेसिस पर निकाल सकते हैं और उनके जो डेटा सेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है ठीक है ये ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लेवल के नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको इस समय बट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए 
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये बिल्कुल सेम हिस्टोग्राम की तरह ही होता है बट इसमें आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ता है हिस्टोग्राम टाइप यानी कि हिस्ट टाइप और उसमें आपको स्टेप देना है ओके और ये बाकी और चार वैल्यूज़ भी हैं जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो ओके सो एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ सेम वही प्रोग्राम है बस एक आर्ग्यूमेंट एड हो गया है हिस्ट टाइप सो so, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन के आया है डेटा सेट का सो so, एक बार बार स्टैक्ट वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम करके देख लेते हैं इसको रन करते हैं दोबारा सो so, बार स्टैक्ट में ये इसमें कलर फिल होकर आ गया है ओके okay? सो so, एक चीज़ और बता दूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है डेटा साइट्स को कंपेयर करने के लिए और बाकी के जो तीन थे ठीक है लाइन चार्ट बार चार्ट और पाई चार्ट वो प्रीवियस ट्यूटोरियल में कवर हो चुके हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेकआउट कर लीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरा एक अनदर चैनल भी एक और चैनल है मेरा जिसमें मैं अपने पर्सनल कुछ कमेंट्रीज होती हैं या पर्सनल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं उस चैनल पर करूँगा ओके तो उसे भी जाके आप चेकआउट करिएगा सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में